or learn physics easily youtube channel in this video we are going to see the fantastic problem so let's see the problem an electron and a proton are allowed to fall through the separation between the plates of a parallel plate depositor of voltage 5V and the separation distance H is equal to 1 mm as shown in the figure. So, in the part of the world, what do you think about it? Electron, proton and one parallel plate capacitor we will fall. Okay. Now, we will apply the capacitor to the voltage. We will apply the voltage. The distance is the height. The distance is the distance. 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 The Calculate the time of flight for both the electron and the proton. Uh, time of flight electron ko proton ko. Okay, electron ko proton ko. Time of flight and opinion to be children. So next, suppose if a neutron is allowed to fall, what is the time of flight? Okay, neutron is the fall of the chip. That is the time of flight and calculations. Then among the three, which one will reach the bottom first? Among the three, which one will reach the bottom first? This is the first time, bottom is going to be the same. Then we will ask the questions. So then we will ask the question. Mass of proton is equal to 1.6 in 10 power minus 27 kg. Mass of flight is 9.1 in 10 power minus 31 kg. And g is equal to 10 meter per second square. That is what we will ask the question. So let's see the solutions. The given potential V is equal to 5 volt and distance H is equal to 1 millimeter. And then time of electron, time of proton, time of neutron is equal to what? Adanama, find out pana poro. Okay, potential difference calculations under the equations number V is equal to E D. Uh, here we want to find the electric field. So E is equal to V by D. E V theorem, D theorem, E find out panilla. V is equal to 5 divided by D is equal to 1 millimeter, so 1 into 10 power minus 3. So 10 power minus 3 malapo chabina plus 10 power minus plus 3 ayodo. Apa 5 into 10 to the power of 3 volt meter inverse of the inner the electric field in Odia values. What is the name of the time of flight for proton calculations? Acceleration of proton number calculations. In this equation, we will write the same thing. According to Newton's second law of motion, we will write the same thing. F is equal to MA. M A is equal to F by M. F finger the here proton it is moving in between the electric field. That time it experiences the electric force. Apa the electric force experiences pada dala force is equal to Q V abhi nama ini dila mass of proton. So ini accelerations for proton. Then time of flight ini nama lagi eleventh le nama percik lagi. Anu question se anu equation se base panida ini nama solve panu pero time of flight like proton is equal to square root of a h divided by a here also g in rupo so g is replaced by a accelerate of in a proton of being the electric field of the acceleration salary so for g replacement a number a in and a value is going to replace one of the square root of 2 h divided by q e by m p no m p may have put it up in our square root of 2 h m p divided by q e of the room so now my then up and drop in a over the values in a way to this is the magnitude of the h and the distance or height is the mass of the mass of the proton. This is the charge of the proton and then the electric field. This is the plug in and the square root of the square root. 6.3 in 10 power minus 8 second. This is how we rearrange the time of flight. Tp is equal to s and s. ये नाम है T P अभी नहीं लिखना, ओके, time of flight T P is equal to 63 nanoseconds, वो नहीं ले, इनको एक डिजिट नाम बैक लो मूव करना होगा ना, power वो ना नाम increases पने लगा, पर 10 power minus 9 नंबरों, पर 63 
நைனோ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அண்ட் தென் டைம் ஆஃப் லைட் ஃபார் எலக்ட்ரான் சேம் ஆஸ் வெல் அஸ் எலக்ட்ரானும் ஆசிலேட் ஆகுது அப்போ அதனுடைய ஆசிலேஷனை இக்கு நியூட்டன் செகண்ட் ஆஃப் மோஷன்றது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இது கொண்டு வந்துட்டு டைம் ஆஃப் லைட்டில் நம்ம சப்ஜிஷன் பண்ண போகிறோம் இங்கேயும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் டிவைடட் பை ஏ அப்படின்னு போகிறோம் ஏக்கான வேலு சார் ஃப்ளெகின் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைனலி வி கேட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச்சி எம் இ டிவைட் பை இ இ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இதுக்குள்ளார இதனுடைய எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைனலி வி கேட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஹவர்ஸ் செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது டைம் ஆஃப் லைட் ஃபார் எலக்ட்ரான் and then uh, suppose the neutron is to be fall through these uh, conditions the time time of flight for neutron okay ipa inga enna pannanum appadina neutron is a chargeless particle abbingiradnala idu under gravity la nammalku enna panitta irukku appadina vandukittu irukku so abbi varumbodhu inga a equal to g appa g ne inga nam eduthukkar appa time of flight for neutron is equal to square root of 2h by g h theriyum so that by g theriyum நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மில்லி செகண்ட் ஓகே ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மில்லி செகண்ட் அப்படிங்கிற டைமாக எடுத்துக்கும் ஓகே இப்போ இது எப்படி வந்துருக்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஜின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னதா இந்த சாரி டென் பவர் மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்காங்க இது டென் பவர் மைனஸ் டூ ஓகே அண்ட் தென் so we are concluded uh, first electron will reach the bottom compared than others okay first we will get what we need electron will reach the ground compared than others okay thank you for watching see you in the next video thank you for watching like share and subscribe please learn to easily